Okay, what's up mga kuya? So, kakadating nga lang neto. Ngayon ko, naalala nyo sa huling stream ko. Not sure kung binanggit ko yun sa stream o sa video mismo. Pero, bumili na nga ako ng RTX 3060. Specifically, itong nirecommend ko nung 1212. And buti na lang actually, in-order ko kagad to. Kasi, nagkaubusan kagad siya right after 1212. A little after 1212 pala. Pero ito na nga siya mga kuya. And nabili ko actually to for under 30,000 pesos ang um, 29 500. May voucher din yung DigiServe Solutions. So, yun. Shoutout sa DigiServe Solutions para sa discount na yun. Ngayon, kung naalala nyo, pinalit ko yung graphics card ng kapatid ko. So, ito yung dating graphics card niya. Yung GTX 950 um, sa 1660 Super ko. So, yung 1660 Super ko is nandun na sa kapatid ko. I mean, yun, legit sa kanya na yun. And honestly, honestly to ah. Um, sabi ko sa sarili ko is mapagtsatsagaan ko tong 950 um, while I wait for graphics card prices to lower bumaba. Ayun. Pero turns out, hindi ko pa na itong mapagtsatsagaan. Mainly for two main reasons. And uh, sobrang importante nun kasi for video editing and streaming. Sobrang nalilimit ako ng 2 gigs ng VRAM na itong um, GTX 950. Like legit in my case, kapag nag-edit ako sa Adobe Premiere, um, pag nag-color correct ako, nag-add ako ng mga iba't ibang effects, nag-add ako ng mga pictures, iba't ibang mga elements sa timeline ko, is hindi kinakaya ng VRAM na 950. So, nag-resolve tuloy ako sa software encoding ng Adobe Premiere. Basta, it's hell. And pagdating naman sa streaming, legit, ang na-stream ko lang gamit neto is Valorant. Hindi ko pa natatry yung may ibang mga lighter games, pero yung simpleng CSGO lang, GTA Vice City Definitive Edition, hindi ko ma-stream. Like, on-stream, I mean, kapag nalaro ko mismo siya, sa, eto sa screen ko, hindi siya malag, pero dun sa stream mismo is sobrang lag. And alam nyo naman, ang main source of income ko ngayon is itong YouTube, itong content creation, and para sa akin, as a content creator is, kailangan ko talaga to. Like, really bad. So, yung 12 gigs of very nice VRAM nito is talaga matitake advantage ko. Yes, yeah, so, pwede nyo sabihin na binibigyan ko lang yung sarili ko ng dahilan para gumasos para dito kahit hindi naman siya 100% necessity is parang nga siya sa trabaho ko and ano ka ba yung isang sabihin? Alam mo ito ko yung isang sabihin pero habang ayun is i-unbox ko actually baka may ito ko na sa inyo pag unbox ko na ito I mean since sobrang overkill talaga uh, Lazada o Shopee shout out sa inyo hindi tuloy na re-reuse yung pinambabalot yung bubble wrap eh Ayun, sisirahin ko na lang din kasi um, gusto ko na din ma-upload tong video ngayong araw din. Yung araw na na-receive ko natin product na ito. So, nilagyan nila ng scotch tape tong area na ito. Yung sticker na to. So, napunit yung part nito to sa serial number and shit. So, wala akong magagawa. Pero moving on. So, yan na siya mga kuya, ang colorful Battle Axe GeForce RTX 3060 12 gigs of GDDR6, Nvidia Ampere Arc, Ray Tracing, DLSS. So yan, yun nasa right side ng box. Ito yun nasa likod para mapakita nga lang sa inyo. Ngayon, pretty much yun lang naman. Okay, ipog pa dito. And there it is. Dandaan na ako, of course. Ngayon, pala lang nga pala, maganda dito since binili ko siya sa DigiServe Solutions is may... 2 year warranty siya. So, very nice. Legit ba talaga to Mars? And as much as possible, gusto ko siyang hawakan lang sa plastic cooler. Check ko lang actually if may ibang shit siya sa ilalim ng box. Wala mula. So, yun. And medyo beefy boy ito, mga kuya. Siguro as big as nung 1660 Super ko, not sure. Uh, ginagamit ka na kapatid ko, so hindi ko makuha ngayon para may compare Pero ito siya in comparison sa GTX 950. So, significantly bigger kumpara dito sa palit GTX 950. And no, hindi ito magiging in-depth review or video dito sa um, RTX 3060 since malamang madami kayo nakita mga uh, review na ito. Pero basically, uh, sasaksa ko lang ito sa PC ko and testing out 
performance. So, and yung backplate niya, ang sexy pala. Pero very nice. So, we have three display ports and one HDMI. Tapos, single pin PCIe connector. So, yeah. To be honest, mala MSI yung datingan niya, yung design niya. Uh, pero yan nga, the colorful battle axe. RTX 3060. And ito na nga siya. Hopefully, gumana siya. You know, hopefully, hindi siya dead unit. So, yun. <laughs> Clicks into place. Okay, so medio weird. Uh, may display out siya, working siya, thankfully. And, uh, alam ko, naglo-light up tong colorful na logo eh, pero baka kailangan configure siya sa software, I'm not sure. And, uh, yes, yeah, spinning ang fans. And para makita nyo lang siya mga kuya, up and running in my PC. Very nice. Okay, so minto yung fans. Well, napansin yun. Um, hopefully, ito yung parang isa sa mga GPUs na um, as long as na hindi nag up yung or walang nare-reach na certain temp in GPU is hindi kailang mag-spin ng fans. So, mangyari na dito sa GTX 950 is mapupunta siya sa old PC ko, mga kuya. So, ito nga yung, uh, well, yung first PC ko basically. In this case na to obviously, pero yung components is yung first PC ko which is ngayon, mas mabibenta ko at a higher price since may graphics card na siya. So, very nice. So, mga interested dito sa PC ko na to, um, i5-4460, 16 gigs DDR3, 500 gig na uh, hard drive, 500 watt power supply, tapos GTX 950, PM nyo ako sa Facebook page ko. So, mga interesado lang naman. So, yan na nga siya mga kuya, the RTX 2060 idling at 36 degrees celsius 12 gigs of vram very nice uh... and again mga kuya hindi nga ito magiging super in-depth video na rtx 3060 magkaroon lang tayo ng mga well early demanding games and pati valorant na din although uh, hindi ko makikita na magiging ng ganun ka significant na performance sa valorant since more uh, cpu dependent ang valorant eh. and actually ngayon parang gusto kong unayin yung shadow of the tomb raider and para sa parang mini benchmark na to will be running at 1080p all highest settings yes max natin as much as possible and CPU ko mga kuya sa managtatanong is uh, Ryzen 5 2600 overclocked with 3.8 gigahertz and uh, 16 gigs of DDR4 at 3000 megahertz so yan nga highest na nga lahat although for me ayoko talaga na motion blur mga kuya so alam niya naman yun eh uh, ayun anti-aliasing Yes, and although yeah, hindi the best deal yung RTX 3060 for 29,000 pesos, um, ang MSRP kasi neto is around 25, 20 to 25,000 pesos. Um, it's a good deal kasi considering yung panahon. So, lam niya naman yung panahon ngayon. And siguro malagay naman ng volume para medyo madrown out ko may dadana tricycle. Visit kasi yung mga yan. 80 FPS. Again, all max settings to ah. Pati yung anti-aliasing minax ko na din, mga kuya. So, yeah. 80 FPS. Oh my god, nakakamiss to. Like, <coughs> So, bumaba tayo ng 60 FPS. Um, not sure kung ano dahilan doon. Baka dahil sa settings. As in, sinagad ko kasi. To the max siya. Obviously, if binaba natin ng high, siguro yung graphic settings, makakuha tayo ng 100 FPS. Pero for something like uh, Shadow of the Tomb Raider, yung talagang mga graphically demanding games, 90 FPS, ayan. Um, yeah, bumababa tayo ng 60 in certain scenarios. Pero over 60 FPS siya. Well over 60 FPS. Eh, very nice pa din. And yes, alam ko, nababattle na yung RTX 3060 ng R5 2600 ko. I know, wala kasi ako pang upgrade ng CPU ko eh. Unless na lang kung may mag-sponsor. Shoutout sa mga sponsor dyan. Kahit 5600X lang po. Tsaka DDR4, 3600 MHz din. Para ma-unleash ko yung full potential netong um, RTX 3060. Pero yan nga, Shadow of the Tomb Raider. Nag-average tayo ng 80. Uh, Nagdi-dip sa low um, mid-60s. Which is not bad. I mean, 60 FPS is 60 FPS. And 100% GPU usage. Nag-hover tayo around 68 degrees Celsius. Galing, wala palang volume kanina. So, yan, next up is Resident Evil 3. Um, yes, wala pang pambili ng Village or Forza Horizon 5. Pero, well, yeah, ayun. <laughs> so, medyo nabitin na tayo ng konti sa VRAM. So, uh, 11.86 gigs lang na max out sa 12.34. Actually, baka ako din pala yung V-Sync. Wait lang. Yan, off ang V-Sync. 
Um, and yeah, basta sinat ko siya sa preset ng max. So yeah, moving on to you. And uh, hindi ko pa pala na-save yun, pero doon pa din tayo sa matchup with Nemesis. And this one of the more optimized talaga na game, so yun. <laughs> Oy, medyo nagsistutter, pero yun. Um, 100 FPS, hindi mo siya bumaba. So this is pretty damn awesome max. Settings nga tayo sa Resident Evil. Resident Evil 3. Wait lang. Bitch ka. <laughs> so yan. Di siya bumababa ng 140. Ay hindi. Bumababa pala up to 130. Pero yun nga. 120 pala. Ayun. Basta pinakamababang FPS niya is 100. Like hindi siya bumababa ng 100 FPS. So, of course, guess out pa natin. Mag-run around tayo. Alam ko sa mga mga ngulit dyan, sabi nila na, Eh, nababotol ka ng R5 2600 mo eh. Oo na, alam ko. Alam ko. Sorry. Wala akong pang upgrade ng CPU. Kasi hindi ka naman kailangan pa eh. So, kanina, pinakamababa talaga is 99. Which is very nice. Again, hindi naman to super fast-paced na FPS game. Pero, yan nga. Resident Evil 3. Um... <laughs> Just walking around 150, 140s, 160. So 30% to 40% CPU usage lang, 100% GPU usage, 70 degrees. So so far yun yung pinakamataas na temp natin. So yun. Next up is Need for Speed Heat, which is one of the more not so um, optimized games. So yeah, 1080p. Was under O. Masaya yung Ultra. Uh, preset Ultra para wala nang ibang settings na ibayin. And no, hindi ko mo nakocover dito yung RTX DLSS mga kuya. Siguro sa future live stream or video. I'm not sure. Uh, basta ngayon, right out of the box, um, plug and play, tapos ayan, testing and benchmarking lang. So ayan, a so, um, uh, wait, mga babatay na 55 mga kaibigan. Siguro yung MSAA. Malaking factor siguro dito yung MSAA. So, uh, yun, take note. Talagang kahit ganong ka-high and fine GT yung nagamit ko sa PC mo. If, wait nga, sya lahat naman lang kasi may volume eh. Oy. <laughs> if naka-on ng MSAA sa kahit anong game na laro mo, uh, ay, applies lang pala mainly for AAA titles, eh, talagang magtitake a hit, major hit sa performance yung FPS sa GP mo nga, mga kuya. Then around um, 70 and if I'm not mistaken, may dalawang laro pa ata ako na ibibenchmark ngayong gabi. Gusto ko lang matest out talaga, diba? Forza Horizon 4 and pasensya sa mga naririnig yung mga aso. Oh, uh, tayo na nyo! Ay, pala advance pala tayo. Yes. Yes. Ultra. <laughs> so, wakas. Mars. Moon. Mars. Neptune. So, ang mangyari ngayon is since hindi ko mapagana ang ito, enlarge ko lang area na to mga kuya. So, ayan, around 100. Oh my God. It feels so good. Very nice, very nice. Controller player talaga ako sa racing games mga kuya. So, pasensya. <laughs> Madahilan lang may ina. So ayan, talagang hindi tayo nag-dip so far sa nakikita ko sa FPS counter na to. Hindi tayo nag-dip sa 100 FPS. Below 100 FPS pala. So, around 120, 110. <sighs> it's just very nice. Very nice. So good. 160 miles. 170. That was last up is Battlefield 5. Hindi pala. Second to the last. Tetas pa natin ang Valorant, of course. Hindi mo wala yun. So, yan. Round 90. <gasps> Very nice. Ano sila sila? Ano sila mga bitch? Yan. So, around 90, 80. I mean, um, bro. Ay, mamatay ako, bro. Wait lang. Parecover niyo muna ako ng HP. That's the Valorant aim, bro. So yan, around 100. Ayan, medyo nag-even out or parang mas naging stable na yung FPS ngayon. So around 100 na tayo ngayon. Ayan, kahit may mga sumasabog-sabog pa is 98 ang pinakamababa. Never mind nyo siguro yung pinakaunang nakita nyo kanina. O iba dito mga ngayon. What? Uh, more well-optimized tong Battlefield 5. Um... So, yan nga mga kaibigan. Very nice, very nice. And siguro for the purpose of this video is max out natin yung graphics settings sa 
Um, ayan, naka. Automatic nag high siya. Okay, kakala mo na tayo. 140. Hmm. Ano sa 140 tayo? Again, max graphic settings nga to. Um, oh, yeah. Ayun lang makikigyan. Around 140 tayo. As of now, 40%, 30 to 40% GPU usage, 40% din sa CPU. So, yun. Try naman natin ngayon, if baba natin yung graphics settings, ayaw ko magkakaroon ng difference doon. Pero low, 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 low. Um, improved clarity gusto ko yun. Low distortion, cash shadows. Mas lang ko yung average natin. Yung 160, 170 na ngayon. 180. Yeah, so, around 160 tayo. So far, di pa na bumababa doon. Ever since, binabahan ko yung graphic settings nito. Ay, buha ng 148, pero yun. Salamat kayo, may camera sa mukha ko ah. Hindi ko, di ko madikit yung mukha ko sa monitor ko eh. Ayun mo, run and gun, bitch. Tama tal, naging ipon-ipon sila sa tabi ko pag nag-i-spon ako. Ah, puta, hinalupit na na. Pero yung mga kuya lang nyo naman, more um, CPU dependent ang Valorant. So, Hindi ko talaga ma-flex yun ang maayos yung, ano, yung RTX 3060 dahil nga dun sa, eh, sa CPU ko nga. You know, baka may sponsor nga na makarinig sa akin dyan, AMD 5600X. Pero yun nga mga kuya sa Valorant, again, uh, CPU ko uh, Ryzen 5 2600, tapos um, RTX 3060, 16 gigs DDR4, 3000 MHz. Yes, uh, average natin sa Valorant is uh, pinakamaba. Kapag uh, low settings is 140fps. So, of course, after sa refresh rate ng monitor ko, which is 144. So, yan. Very nice. But yan, mga ko, ito sigurad do it for my um, unboxing. Dahilan kung bata ako bumili ng RTX 3060. And uh, so far, ito talaga yung cheapest if magkakaroon ng lift ng stock. So, unfortunately, out of stock na nga to if di ko siya nabanggit kanina. For 29500 kasi may kasama na din siyang um, 1.5 na discount mula sa DigiSharp Solutions. So far, ito nga mismo, yung colorful Battle Axe RTX 3060, yung pinakamurang RTX 3060 na mahanap mo in the market. And if makakanap ka and willing ka na ng around 29 to 31k sa isang RTX 3060 and mahanap mo to on sale or siguro kahit ano na RTX 3060 of course, uh, for the same price is ipull nyo na yung trigger if talagang gusto nyo na mag-upgrade and uh, hindi kayo makapaghintay and kasi uh, nabanggit ata ni Linus sa isang video niya na ano um, GPU prices won't be going down anytime soon ayun, swatay lang talaga ako at uh, nakita ko to salamat Lazada and shoutout sa Colorful sponsor, Bikin I mean. but yeah, wala naman nata ako nakalimutang banggitin for now so that's gonna do it for this video mga kuya hopefully nag-enjoy naman kayo kahit pa paano of course, if ever na magkaroon ulit ng stocks ang video search solutions, then iwan ko na lang yung link nito sa description ng video na to but yeah, um, as always uh, living a like is the easiest way to support the channel mga kuya uh, consider subscribing kung gusto nyo yung content ko and uh, turn on notifications para lagi kayong updated sa latest videos ko. Gamitin nyo of course yung Lazada or Shopee affiliate links ko if bibili kayo sa kanila. Napakalaking tulong yan sa akin. And yeah, as always, stay safe mga kuya. Thanks for watching I'll see you guys in the next one. Peace! Still got a cheddar fan Yeah, I'm watching out for ops Yeah, they know my friends